вітаю, шановні телеглядачі. У ефірі програма «Влада і громада». Її студії сьогодні народний депутат України Семен Семенченко. Вітаємо вас. Добре. Скажіть, мета вашого візиту на Черкащину сьогодні? Сьогодні була конференція по внедрінню і проблемам системи «Прозоро». Приглашали різних депутатів від Верховної Ради, приглашали представників Кабінету міністрів. Ну, от Верховна Рада приїхав Ігор Соболєв, приїхав я. Плюс у нас була втора частина сьогодні, крім системи «Прозоро». Говорили о том, как э, практически можно людям здесь бороться с коррупцией, в частности, заставлять тех чиновников, которые не могут пояснить происхождение своих доходов на госслужбе, идти геть с политики. Э, в принципе, э, это в том числе сфера рассмотрения моего комитета. Я э, первый заступник главы комитета с пытанием нас безопасности и обороны. Ну а коррупция – это сейчас главный вызов, собственно, національної безпеки. Плюс пообщались з своїми однопартійцями, з громадськими оптимістами. Депутат має їздити, тому що Києвом та Україна не закінчується. І що ви зрозуміли відносно системи Прозоро і того, що відбувається саме у Черкасах? Ну, те ж саме, що було, в принципі, і в Кривомрогі, і в Дніпропетровській, в різних других містах. Система Прозоро невигідна для госчиновників, тому для того, щоб її не внедряти, придумують різні історії. Тобто розказують про те, що вона корупційна, Да, в принципе, везде разный фольклор. Там, в свое время Кривом Роге рассказывали о том, что в систему нельзя внедрять, потому что каждый э, полпроцента за пользование системы идет к Коломойскому. На Западной Украине рассказывали, что москалям, ну и т.д. и т.п. На самом деле, Министерство обороны, где Прозоро работает с 2015 -го года, очень серьезная экономия бюджета. Видно сразу, э, кто, почем и от кого брал. Всю коррупцию она не искореняет, но она делает ее видимой. И люди могут сигнализировать, могут обращаться. Вот, поэтому, к сожалению, не дождались сегодня на э, конференцию городское руководство, но надеюсь, что, собственно, журналисты через свои публикации доведут до них вопросы, которые рассматривались. Потому что мы, в принципе, и приехали на эти вопросы ответить. Вот эти все аргументы, почему городу не нужно прозора, они обращаются либо к Верховной Раде, либо к разработчикам. Вот приехали разработчики, приехала Верховная Рада. Ну, вопрошающих не было. И а, каким чином ваша присутность на этом круглом столе а, может как-то вплинуть на решение местной власти? А, дело в том, что как раз-таки а, нас пригласили на эту конференцию, на конференцию, потому что а, нежелание не дать эту систему, обосновывалась вопросами к Верховной Раде. Но система у нас что... працю, у нас изменения не до порога. Я понимаю, я же про это и говорю, про полную работу системы. А, то есть и вопросы были к Верховной Раде. То есть мы люди не гордые, то есть депутаты, в всяком случае, наши фракции приехали, готовы на эти вопросы ответить. Ну, так как не было городского руководства, ответили на вопросы депутатов, которые были, общественных активистов и журналистов. Ну, парламент принял самые эти пороги, до которых апеллирует нынешняя мирская влада. 200 и 1,5 миллиона. Можно работать и без всяких изменений к законодательству. Для, этого, для пояснения этого приехала делегация из Днепра, ранее Днепропетровская. Она рассказала, как у них все это работает. В принципе, при желании можно все. Самое главное – идти навстречу людям, быть открытым. Мы открытым и тут. Есть декларации, вы говорите, борьба с коррупцией – одна из главных для вас заданий есть сегодня. Все стало видно, как вы говорите, прозору. Чи впливають якось це на те, що корупції стало менше, працювати стали краще? А якщо люди будуть себе вести, як в кінозалі, то есть сесть і чекати, поки за них хтось бореться з корупцією, нічого ще не буде. Тому що більша частина власті в цьому не заінтересована. Зараз, правда, є унікальні можливості. Давить Запад, тому що він видає кредити із грошей своїх налогоплательщиків і требує конкретних реформ. А давить суспільство, але йому потрібно бути більш організованим, тому що давить окремо депутати, окремо общественні активісти, окремо ветерани, окремо журналісти, а це треба координувати. І, в принципі, ми свої пропозиції привезли, в тому числі, по цьому поводу в Черкаси. Ну і, відповідно, Національне антикорупційне бюро уже передало в суд первое дело по незаконному обогащению, а ведь система заработала совсем недавно, два месяца назад, это дело военного прокурора АТО Константина Кулика. И сейчас есть еще ряд уголовных дел, возбужденных на народных депутатов, пока фамилии не оглашаются, и на госчиновников. И чтобы эта система заработала, нужно одновременное давление общественности нашей, Запада и работа антикоррупционных органов новых, которым Почему нужна наша поддержка. А, тиск с Заходу? Потому что деньги, украденные у народа Украины, наши коррупционеры держат на Западе. Если они не будут э, прислушиваться к тому, что говорит Запад, эти деньги у них будут конфискованы. Все достаточно просто, цинично и не очень лицеприятно. А для чего это нужно? Потому что если не будет давления Запада, нашего давления будет недостаточно. Это нужно делать координированно. 
Наскільки ви в Верховній Раді можете змінити систему і вплинути на те, щоб корупціонери страни нашої країни були покарані? Чи ні? Покаранням корупціонерів займається прокуратура і НАБУ. Ми можемо, якщо плохо працює прокурор, генеральний прокурор, подати ходатайство у його відзові. Так ми вбрали Єрему, так ми вбрали Шокіна. Зараз збираємо підписи за Луценко, тому що череда генпрокурорів кумов президента працює дуже неефективно. К жаль, більше покриває корупцію, ніж з нею бореться. А второе, что мы можем сделать, это создавать новый антикоррупционный орган, набирая туда новых людей. Мы создали НАБУ, мы создали специальную антикоррупционную прокуратуру. Сейчас мы добиваемся того, что был проголосован закон, который дает им возможность самостоятельной прослушки, а не через СБУ, точно так же, как полиция имеет свою прослушку. А в некоторых других случаях, когда она делает это через СБУ, утекает информация. И второе, создать антикоррупционные суды. Это специальные суды из новых людей, для того, чтобы не связаться с судебной системой, где непонятно, где честный судья, где судья Чаус, структурного банка наличных. То есть это новая судовая система, или Это островок, островок специализированного судопроизводства из новых абсолютно людей, специально для того, чтобы протаскивать через него коррупционеров пойманных, чтобы не было подкупа. Потому что пока мы не почистим всю систему, оно не заработает. То есть мы должны створивать новые Організації, нові інститути у тій системі, яка працює. Тобто абсолютно вірно. Система, на жаль, більше похожа на ракове заболівання, тому що корупція поразила практично все. Але є небольшое кількість нових людей в Раді, є давлення Заводу, є большое кількість общественних активістів після Майдана і після війни, є журналісти чесні і активні, багато їх достатньо, і є нові антикорупційні органи. Ось такими військами ми зараз намагаємося наступати, і якщо буде активність громадства, яка буде приходити коррупционерам и спрашивать их публично, откуда ты взял деньги, которые ты не можешь подтвердить, и добиваться того, чтобы они ушли из политики, в том числе были привлечены к ответственности, у нас все получится. Я сегодня показал сюжет, собравшимся как раз таки, как действуют на Волыне. Ну, очень хотелось бы в других регионах потом рассказать, как действуют в Черкасах. Потому что если мы не будем публично требовать пояснить свои доходы, все Думаю, это будет... Вы на увазе, когда до головы казначейства пришли учасники АТО і вимагали пояснити, де він заробив такі статки? Так, прийшли не тільки учасники АТО, прийшли ще місцеві депутати, місцеві АТО були ради, у трьох все нормально з деклараціями, прийшли журналісти місцеві громадські і прийшли активісти. Там були навіть такі специфічні активісти, дуже узкого профілю, як «Чорний тюльпан». Це хлопці, які наших хлопців погибших витаскивають з Донбасу і везуть додому хоронити. Вони всі визначені фактами корупції, а в ітогі абсолютно мирно, спокійно, законно написал голова казначейства заявление о том, что он уходит в отпуск на время проверки, подал заявление на проверку, и все это было передано в Национальное антикоррупционное бюро. Точно так же они посетили таможенника, а вчера вышла следство «Инфо», это новая программа в Киеве как раз, там показывался такой же процесс по отношению к заступнику головы ДФС, Державной фискальной службы города Киева. Он говорил о том, что его 10 квартир, машины, дома, заработала дружина, подняли декларации, там нет даже близко таких доходов. Скажите, а це мають робити громадські активісти, учасники АТО, журналісти, чи все ж таки НАБУ має перевіряти? НАБУ зараз, во-первых, самостоятельно всі 130 тисяч декларацій перевірити не може. Во-вторых, якщо ми не будемо підтримувати НАБУ, то рано чи пізно НАБУ теж стане корупційним. Повірте, з ними працюють дуже серйозно, намагаються і посадити на крючок, і запугати, і дати грошей. Я думаю, что мы, к сожалению, уже потеряли национальный антикоррупционный ну, НАЗК, то есть Национальное агентство питания запобегания коррупции, потому что кроме декларации депутата Лещенко, которую нужно проверять, она ничего не проверила и затягивается этим процессом. Туда понасовали людей, зависимых от коррумпированной среды. Но НАБУ, я думаю, мы не потеряем. Ребята уже вышли на хорошие дела. Вот было предъявлено Педозра Хендовскому, это глава ЦВК, это человек, который с 2007 года руководит избирательным процессом по всей стране в пользу любой власти и Януковича, и до Януковича, и после. Депутата Нищенко, который сейчас вот этот пленки скандал сбежал, по нему тоже возбудило дело на БУ. Я думаю, что процесс идет. Мы, если будем как зрители на все это смотреть, то либо эти органы уничтожат, они а островок в этой системе враждебной, либо все-таки рано или поздно 
Еще же мы Люди устанут и едут в Польшу. Я предлагаю, во всяком случае, каждому выбрать э, самому для себя э, в данном случае, что он хочет в этой системе делать. Журналист честный может задавать вопросы острые, может монтировать видео, выкладывать в сеть, показывать по телевизору, оп э, опубликовывая данные про э, заработки чиновников. Люди могут заходить, приходить задавать вопросы чиновникам. В случае, если они являются юристами, они могут писать запросы, они могут обращаться к депутатам. Обычный человек может просто э, рассказать э, о том, что он узнал двум другим своим знакомым, либо просто расшарить информацию в сети. Каждый может приложить свою руку. Как вы ставитесь до выразу, что рыба гниет с головы? Э, я абсолютно считаю, что это правильно, что эта вся система координируется, управляется наверху, но э, без крови, э, без гражданской войны а законными методами у нас э, почистить рыбу э, с головы, пока селенок не хватит с вами. Нам нужно это делать на местах, потом объединять усилия, добиваться нового антикоррупционного законодательства. Я сказал, вот эти два суда укреплять антикоррупционные органы, и рано или поздно будет, как в той же Гватемале или Парагвае, где и президента страны, и премьер-министра, новые антикоррупционные органы с помощью общественности мирового сообщества привлекли к суду. А, оно все не делается за один день. Гражданская война, взрыв, да, это все делается. Но мы же хотим уйти от ужасов войны, мы хотим все-таки, чтобы страна отдохнула от всего этого. Тем более, не дает это результата. Поэтому мы выбрали законный путь, он долгий, но он более верный. Один из ваших коллег в нашей разговоре перед началом подобного эфира сказал, что когда большинство не вистачає голосов, голоси докуповываются. Вартість таких покупок голосу коштует от 300 до 600 тысяч долларов. Чи відомо вам про это? Забагато. Я думаю, 20 тысяч долларов и выше, потому что люди абсолютно разные. Я думаю, что информация о Нищенко, о 70 депутатах, минимум, которых он давал взятки за голосование, нужные в поддержку президента, они недалеки от истины. И нужно смотреть просто по следам. Люди обнаружили, приходили свои декларации, и мы увидели, что наличные земельные участки, машины, квартиры у многих депутатов, просто их, им нет числа. Поэтому я думаю, что источник происхождения этих средств для тех, кто никогда не был в бизнесе, особенно э, заставляет все-таки поверить в то, что это правда. Но это ваши коллеги, вы так говорите так, но это за много, то есть вам известны такие факты? Так, известны. А что вы особенно делаете для того, чтобы ну, такие коллеги не работали поруч? А, объясняю избирателям, что вам, когда вы голосуете за этих депутатов, нужно смотреть сейчас в том числе на их декларацию и на их голосование. А пока вы сами не поймете, что нужно выбирать людей, которым вы проверили, то есть хотя бы по декларациям, с бэкграундом которых, то есть кто как голосовал, вы ознакомились, пока не будут избираться такие люди, на них сетовать бесполезно. Это выборцы, избирают депутатов, которые пользуются, законод... ну, пользуются неприкосновенностью в том числе. Второе, что я делаю, это мы вышли вместе с нашей фракцией из зала заседания, не были там четыре дня, и заставили фактически поставить на голосование закон по снятию депутатской неприкосновенности с Анищенко, ой, прошу прощения, с Новинского. Это депутат топоблока. Всеми силами пытались избирателей обмануть. Власть рассказывала, что они с ней борются. Вас защищали. У нас вышло. Мы поставили сейчас еще один закон, по которому хотим ограничить возможность депутатов выезжать из страны, когда по ним возбуждено дело, когда подано подание о снятии неприкосновенности, и что их можно обыскивать. А вот э, судьба законопроекта про снятие неприкосновенности полной лежит в руках коалиции. Именно руководство парламента, то есть представители парламента от коалиции, БПП и Народный фронт. И, и пока они не поставят этот закон на голосование, ничего не изменится. То есть я от себя лично принципиально голосую за те вопросы, за которые я обещал. Я подписываюсь за снятие генпрокурора, если он не справляется с борьбой а с коррупцией, а они не справляются, и объясняю избирателям, что не нужно выбирать тех людей, которые не могут пояснить а, происхождение своего имущества. И дальше это ваша уже ответственность, а уважаемые избиратели. А что изменится, когда, например, будет снята недоторканность депутатов? Ну, во-первых, многие депутаты не будут таким вот образом нагло брать взятки за голосование, они будут уже больше бояться. Я понимаю, что прокуратура находится в той же судебной системе, в той же системе коррупции, как и многие депутаты. Это управляется все, в общем-то, из нескольких центров. Однако прокурор генеральным не всегда будет являться человек ставленных систем. Рано или поздно это изменится, и э, они окажутся под ударом, те, кто берет взятки. Поэтому, зная это, не имея неприкосновенности, они не будут уже так нагло действовать. Второе, меньше будут идти людей за депутатской неприкосновенности в парламент, потому что они, бизнесмены многие будут знать, что это их не защищает. 
Ну и в третьих, туда, возможно, будут идти более э, принципиальные люди, которые что-то хотят изменить. Ну и в третьих, мы хотя бы покажем обществу, что э, парламент выполняет свои обязательства. Вспомните, еще с 2004 года звучат эти обещания снять неприкосновенность при каждом голосовании, при каждых выборах. И люди уже давно перестали верить тому, что обещают депутаты. Отсутствие доверия к власти подрывает государство. Это нужно тоже изменить. А вы сказали, что у вас есть... Є... Кілька нових депутатів, які об'єднуються і працюють в парламенті, і можуть змінити, вплинути на зміну цієї системи. Скільки таких депутатів? Я думаю, що було порядка, в початку каденції порядка до ста, зараз, я думаю, чек 50. А чому так змінилась кількість? О, ну, хто -то, о, 50 осіб, куди вони поділися? Вони розтворились в системі. Тобто? Ну, їх... тобто, то, тобто, либо вони почувствувалися вищою кастою, им дали либо кормушечку какую-то, либо дали деньги, либо держат на крючке какого-то уголовного дела, либо они устали, либо они ушли. Вам пропонували колись? Нет. Так Никол... это бессмысленно. Ну, я думаю, что рисковать своим здоровьем мало желающих. Они обычно хорошие психологи. Они предлагают тем, кто берет. Нещодавно в Черкасах был, была акция. И під час этой акции до очільника області були поставлені вимоги, які він мав передати президенту Україну з тим, щоб гарант або закінчив війну на Сході, або вів військовий стан. Як ви ставитесь до цього? Первое. Согласно положению закона Украины об обороне, при признаках агрессии вводится военное положение обязательно. Оно может вводиться либо в отдельных областях, например, там, в Донецке, Луганске и в Крыму, либо по всей стране. Президент Украины не выполнил требования закона, когда не ввел военное положение, то есть это нарушение закона. Второе. Официально у нас войны нет, у нас официально идет антитеррористическая операция, то есть две плоскости. Людям объясняют, что это война, и все общество живет в состоянии войны, а юридически у нас и для западных партнеров антитеррористическая операция. Третье. Минские соглашения, которые ведутся, нелегитимны, поскольку не подписаны лицами, которые уполномоченные от это, на, это, на это от государства президент, премьер или министр национальных дел и не ратифицированные парламента. Поэтому он президент не может закончить войну, потому что у нас войны нет. Это, во-первых. Во-вторых, агрессию начала Российская Федерация. И только она может ее прекратить, либо мы можем ее победить. Второе, по поводу ввести военного положения. Нужно не только ввести, вводить военное положение, это целый комплекс мер. А, нужно иметь для этого волю защищать страну и воевать. Воли такой у высшего военно-политического руководства страны нет. Поэтому требования я понимаю, но, условно говоря, они в никуда. А войну, названную АТО, можно ли закончить? Да, это возможно сделать. Прежде всего, первое, необходимо четко понимать, что когда мы станем сильными, на нас никто не будет нападать. Я был на многих военных предприятиях, там замечательные люди, многие из них уже достаточно такого старшего возраста, которые с руин подняли эти предприятия. Был на заводе «Маяк», где производится стрелковое оружие, был на, в Шепетовке, где производится, ну, фактически ремонтируются наши артиллерийские системы, был в Днепропетровске. Я знаю, что у нас люди могут... Что заважает закончить войну? Заважаю. Ну, первая война выгодна, на ней наживаются в очень большое количество людей и с той стороны, и с этой. Второе, война э, дает возможность э, спокойно коррупционной системе развиваться, потому что внимание общества и силы активных людей, они отвлечены на фронт, чтобы обшить, приготовить, э, помочь э, хлопцам и девчатам, которые там, чтобы лечить их здесь. Многие активные идут туда. Пока эту ситуацию мы все не изменим, оно так и будет продолжаться. Но война заважает разбудовывать успешную Украину. А кто это собирается делать, по-вашему? Кроме 50 депутатов у вас, то есть большей части страны, политический бомонт, собственно, у него все в порядке. Вы посмотрите на эти будинки, у них замечательная страна. Максимум они могут еще в Швейцарию поехать, там второе продолжение. Нам необходимо физически убрать из власти тех людей, которые мешают развитию страны, которые являются коррупционерами, и в том числе агентами Кремля. Или потенциальными, или реальными. Потому что любой коррупционер в воюющей стране – это лакомый кусок для разведки врага. Единственный способ, как это сделать без крови, это имущественная иллюстрация. Все люди, которые не могут пояснить свои доходы, находясь на госслужбе, должны уйти. Ими должны заниматься правоохранительные органы. Сейчас сложилась уникальная ситуация. Есть активный запрос общества, давление Запада, новые антикоррупционные легитимные органы и депутаты. Если мы правильно все сделаем, у нас получится. Это не будет за один день, но это будет без серьезных потрясений. Дякую вам. Дякую, шановные телеглядачи. Это была программа «Влада и громада». До побачення.